രണ്ട് ക്രാഫ്റ്റ് ഐഡിയസ് ആണ് അതിന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ ക്ലിപ്പ് ആണ് ചെറിയ മക്കൾക്കൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലവർ വേസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്രാഫ്റ്റിലോട്ട് പോകാം അതിന് തന്നെ നമ്മൾ ആ ക്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് ആ തുണിയിലൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് നന്നായി റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നായിട്ട് ആ തുണിയിലോട്ട് നമ്മളെ ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായി വലിച്ചു പിടിക്കണം അടിയിലോട്ട് എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും ക്യാപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നും തുണി ചാടി നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി അടിയിലോട്ട് വലിച്ചു പിടിക്കണം നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വലിച്ചു പിടിച്ചതിന് ശേഷം അതൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതവിടെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെട്ടുമ്പോൾ അത് ഊരി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് നേരം ഇനി നമ്മളൊരു നൂലെടുത്തിട്ട് അത് നന്നായി ആ മുടീൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഭാഗത്തായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കെട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായി ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായി കുറേ നേരം അത് ചുറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക കെട്ടിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് വലിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ നന്നായി ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി വന്ന നൂല് അവിടുന്ന് മുറിക്കുക ഇനി ആ നമ്മൾ കെട്ടിട്ടതിൻ്റെ അടിയിൽ ബാക്കി തുണി നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്ലിപ്പിൻ്റെ മേൽഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി അതിരിക്കുന്നില്ല തുണിയൊക്കെ നമ്മൾ റൗണ്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്പിനെക്കാട്ടും വലുതാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം ഇനി നമ്മൾ ക്യാപ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ കാർഡ്ബോർഡ് പീസും തുണിയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ക്യാപ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് ആ തുണിയിൽ നന്നായി കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നന്നായി വലിച്ചു പിടിക്കുക പക്ഷെ കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് മടങ്ങാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ലൈറ്റായിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് വലിക്കുമ്പോൾ അത് മടങ്ങിപ്പോവും അപ്പോൾ അത് നന്നായി നമ്മൾ ക്യാപ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സൈഡൊന്നും ലൂസായി നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ടൈറ്റായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഇനി നമ്മൾ നൂലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ക്യാപ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കുറേ നേരം ചുറ്റിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക നന്നായി ടൈറ്റായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് ചുറ്റി ചുറ്റിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ടൈറ്റായി കെട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഒന്ന് നൂല് മുറിച്ചു കളയാം ഐ 
അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി വന്ന് നമ്മൾ കെട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള തുണിയും മുറിച്ച് കളയാം ക്യാപ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതേ മെത്തേഡുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് അടിഭാഗം നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം രണ്ട് മോൾ ഭാഗവും അടിഭാഗവും കിട്ടി ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടെ അതിൻ്റെ നടുഭാഗം വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ ഗ്ലൂഗൺ താഴത്തെ പാർട്ടിൻ്റെ നടുവിലും നന്നായി അപ്ലൈ ചെയ്യുക മുകളിലത്തെ പാർട്ടിലും നന്നായി അപ്ലൈ ചെയ്യണം കുറച്ചധികം ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഓയിൽ എല്ലാത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാലും അത് കറക്റ്റ് അവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ ഇനി ഈ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ സെൻ്റർ പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മളെ ക്യാപ്പിൻ്റെ ആ സെൻ്റർ പാർട്ട് നന്നായി ഒട്ടിച്ചു പിടിക്കുക കുറച്ച് നേരം നന്നായി അമർത്തി അങ്ങ് പിടിക്കുക അത് നന്നായി അവിടെ ഒട്ടിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റിബൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും റിബൺ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ആ തുണിക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് ബ്ലാക്ക് കളർ റിബൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് റിബൺ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഗ്ലൂഗൺ വെച്ച് റിബൺ നന്നായിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ റിബണൊക്കെ നന്നായി ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ ബോർഡ് അതേ റിബൺ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബോ നമ്മൾ ഈ ക്യാപ്പിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലായിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ആ ബോം കൂടെ വരുന്നത് നല്ല ക്യൂട്ടാവും കാണാൻ കുറച്ച് മാത്രം ബ്ലൂ എടുത്തിട്ട് റിബൻ്റെ മോളിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ചെറിയ ബോ അതിലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബോയിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വീട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്യൂട്ടാവും ഞാനിവിടെ ഒരു ഗോൾഡ് കളർ ഒരു കുഞ്ഞു വീട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ബോയിൻ്റെ ഒഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന നടുവിലെ പാട്ടിലേക്ക് ഈ കുഞ്ഞു വീട് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്യൂട്ടാവും കാണാൻ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു കുഞ്ഞ് ഹാറ്റ് നമുക്കൊരു സ്ലൈഡാക്കി മാറ്റാം ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു പഴയ സ്ലൈഡായാലും മതി അതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹാറ്റിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മളെ ഹോട്ടലും എടുത്തിട്ട് കുറച്ചധികം ആ ക്യാപ്പിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളെ സ്ലൈഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി പ്രെസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അത് നന്നായി അവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം അതിലൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് നന്നായി പിടിക്കുക ഇനി കുഞ്ഞു മക്കളൊന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് കളയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ക്ലിപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയും സൈഡിൽ കൂടെയും വൃത്തിയേടല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മളെ ഗ്ലൂഗണ് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം സ്ലൈഡ് നന്നായി അവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയും സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ നന്നായി ഒട്ടിക്കുക പക്ഷെ അത് അധികം എടുത്ത് അറിയാൻ പാടില്ല ഇപ്പം നമ്മളെ ക്ലിപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ചെറിയ മക്കളുണ്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കുക അവർക്ക് വെച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ല ക്യൂട്ടായിരിക്കും പിന്നെ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ 
ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലാനർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ആ പ്ലാനറിൽ ഞാൻ മണ്ടാല ആർട്ട് ഡിസൈനാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കുപ്പിയിൽ വേണ്ടത്ര നമുക്കിപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കുറവാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ഹൈറ്റ് അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ അതിലൊരു ആ മാർക്കിലൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് കത്രിക വെച്ച് മുറിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ആ മാർക്കിൽ കൂടെ കത്രിക വെച്ച് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിലിനെ രണ്ടാക്കി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അടിയത്തെ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ മുറിച്ച ഭാഗമൊക്കെ ഭയങ്കര റഫാണ് കൈയൊക്കെ മുറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് സ്മൂത്താക്കി എടുക്കണം നമുക്കതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു അയൺ ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു എഡ്ജൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് സ്മൂത്തായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടിലിൻ്റെ മോൾ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായി ഉരുകി നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ ബോട്ടിൽ മൊത്തം ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് മണ്ടാലാർ ടീമിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബേസായി കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കുപ്പിയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ അടിച്ച ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് നന്നായി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മണ്ടാല ആർട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ചിലതൊക്കെ പേൾ കളേഴ്സും ആണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെയിൻറ്റ് എടുക്കാം ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് അവിടെ നിന്നേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഈ മണ്ടാല ആർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ടിങ് ടൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഡോട്ടിങ് ടൂൾ ഇല്ലാണ്ടെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബാങ്കിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ആ റൗണ്ട് ഫിഗർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബാങ്കിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ യൂട്യൂബ്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് റൗണ്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോട്ട്സ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ടൂത്ത് പിക്ക് പിന്നെ ബ്രഷ് നമുക്ക് പല ബ്രഷുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം പല ബ്രഷിൻ്റെയും ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാത്തിൻ്റെയും വേറെ വേറെ സൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബ്രഷിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബാഗിൽ എടുത്തിട്ട് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ബ്രഷിൻ്റെ ബാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബാങ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റൗണ്ട് ഫിഗർ അതിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം അതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ബ്രഷിൻ്റെ ബാക്ക് എടുത്തിട്ട് ഗോൾ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൽ മുകളിൽ താഴെ പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അതിനുശേഷം കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഡോട്ടാണ് നടുവിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് റെഡ് വെച്ചിട്ട് അത് ക്യൂട്ടിപ്പ് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആ ഗോൾ പെയിൻറ
പെയിൻറ്റർ നമ്മൾ റെഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഏകദേശം മൂന്ന് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വയലറ്റ് കളർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ക്യൂട്ടിപ്പ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വലിയ ഡോട്ട്സ് ആണ് എല്ലോ വെച്ചിടുന്നത് പുറത്ത് യെല്ലോൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ചെറിയ ഡോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഓറഞ്ച് കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ റെഡിയായി നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്ക